kaip atrodė gudžiais 90-aisiais metais ta kasyklą kaip po truputį evolicinavo, evolicinavo ir jinai buvo šiaip net oficialiai uždaryta 52-aisiais metais bet paskui vėl, kadangi auksiu kainą pakilo, vėl buvo atgaivintas verslas ir visa kalna kasyba tai dar išgilėjo jinai ir iki pat 52-ųjų metų nuo 7-8-ų, kaip čia nais rašo buvo iškasta 175 tonos aukso ir 1,2 tonos milijonų sidebro tu neliu visą schemą geras čia šaktos replika Tai buvo transportuojamas, transportuojami ir žmonės, ir vanduo, ir šalinami akmenys, traukiami per šaktą. Na, esi mačiau turistų centras yra. Šitos visos kasyklos, tai važiuoju pažiūrėti. O prie muziejaus ir gražios mašinytės. Čia iki neblogas mėlinas. Čia iki mėlinas neblogas. Čia irgi dailios. Einam, apsižiūrėsim. Nu, matau turai, kaip ir šiandien sekmadienį pusę dviejų. Tai už valandos laiko, tai gal vertą palaukti. Praeitą turą. Einu, paklausiu. Nu, va, nusipirkau turą už 25 eurus. Tai truks apie pusantros valandos. Už valandos man prasidės. Tai fainai išbandysim, pasižiūrėsim, kas gero. Ir... Ar daug žemė lapiuką čia nais, tokia patogu yra faina. Jo, tai vat, va kardinelė, tie 99 km buvo nuo hakiai, hakiai pablūdimio iki, iki vaikį miestelio. Kur čia yra duobė parodyta. Per vaštus o kalnelius, 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 biški lygumas, vėl kalnelius, kalnelius, vėl lygumas ir vėl lygumas. Ir tada toliau nuo vaikį važiuosim čia nais žemyn, 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 link tau rangos. Yes. So, let me take you back to 1878. Around here um, was um, basically was was all bush. Okay, the area was called Waihihi, and there was no local settlement. The local local iwi or the local Maori didn't have a, a settlement here. Um, it was just known as Waihihi. Um, the uh, and and two guys, Macombie and Lee, came out of the uh, um, the bush or uh, came out of the gorge. Sorry, hacked their way through the bush. Um, and saw a piece of ore containing quartz sticking out of the uh, the hill here. They just went gold. Now to you and me, I'd go rock or just walk past it because it just doesn't look like anything special. Um, but we'd had gold mining in the Coromandel up in Coromandel town, Thames um, and the gorge for about 20 years before that. So they had an idea of what they were looking for. No, they visgi šta kasikla ir aktyvė tik tais dabar pasikeitė išgavimo būdas, strategija. Kadangi kasyklai yra pačiame miestelyje, per tos visus metus buvo prikasta labai daug šaktų tunelių ir net buvo tokia situacija 2 pirmais ar 2 penktais metais, kada vienas namas įgriuvo. Ir tiesiog pasikyti technologiją, ne tai, kad eiti į šonus ir klisti su tais, su to, su tais tuneliais ir ieškoti taip paaukso, bet dabar technologija yra, kad eina spiralė žemyn ir apačioje kasą. Ir galvonasi, kad nesiplėčia taip iš šonus ir dabar pilnų tempų iš tiesų kasyklo darbuojasi ir veikia. So what we have here is the uh, processing plant. On the left hand side, hidden by some trees, uh, we got the uh, Alton drilling. They're the people who spend 20 million dollars a year 
drilling holes in the ground, searching for uh, gold. Next up is a, a closed garage, and that's the mine rescue um, facility. The uh, mine rescue team have got other jobs on site. They're not full-time rescuers, um, but uh, they, are <coughs> they are there, trained in, in uh, underground rescue, things like abseiling, etc. Now, clearly, if there is an incident, the uh, volunteer fire brigade and St John's Ambulance will support them, but they would lead any rescue operation that's required. Next up, we've got a bunch of um, workshops. Um, gold mining is a bit of a unique uh, kind of um, uh, occupation or job. You can't just pop to my to 10 and buy all the stuff you need, um, and you have to maintain your own oiling machinery yourself. So that's what all of those workshops there are for. Up behind there, you can see the portal. That's the entrance and exit into the underground mines, in theory. There are escape tunnels as well, but essentially that is the one way in and out of the underground mines on a day-to-day -day basis. As you go in, you hang your name up. As you come out, you take your name down. It might be hard rock gold mining, but they still do need to rock bolt um, the, uh, the tunnels to make sure the rocks don't fall down um, and hurt anybody. And this is them drilling holes um, into uh, the, uh, the mine face. It's always 27 degrees, it's always wet, it's always dark, it's not fun down there. <laughs> right? You can see here, pulling very manual labour, pulling heavy things around. It's very warm, but you're still having to wear full coveralls. Um, it's not shorts and t-shirts, even though it's 27 degrees. Um, it's gloves on, it's uh, still toe-capped gumboots, you've got a helmet. It really is not pleasant work um, underground. Sure, you have a small tunnel, and the idea there is to try and keep your tunnels as small as possible because of cost. Um, but once you get down there, if you need work areas, then they're more than happy to build big areas. And they even spray them with, with concrete and stuff. And we'll show you how to, where they actually build their own concrete mixes and um, they take down there. Some areas might be, might be well lit, but on the whole, it's dark down there. They don't light them up like, um, uh, like, a, rail, like a car tunnel. I mean, it's dark. The light on your helmet is, used, is there for a reason. <laughs> so you can see what you're looking at. And again, um, when it's dark like this, you can't necessarily see what's around you. Hence, um, all that beeping of the horns that I've been doing um, is because they have to do it downstairs to keep people safe. You're dealing, you're using large trucks, and when large trucks go the wrong way, they squash people. Um, there's no, uh, there's not much room for error. And as you can see here, everything is low slung, right? An above above ground truck, you put your wheelbase and you build on top of it. Here, your wheelbase, and you hang your engine, you hang your cow off the front and then you hang your other bits off the back as well to kind of keep it as low as possible so the tunnels can be as small as possible. That also means visibility from here to even just standing next door to it is zero. And hence, yeah, it has to be, you have to be very careful with what you're doing and how you're driving them. The same applies to the diggers, or what they call boggers. A bogger underground is called a digger. A digger, uh, a, sorry, a, bo a digger underground is called a bogger. A digger above ground is called a loader. Um, again, though, you hang, you hang the engine off the back of the chassis rather than building on top of the wheels. Um, so again, um, your sight lines are very restricted. These can also be, be um, used by remote control. They're basically large remote control cars um, because when you're blowing things up and then sending a digger in there to dig it out, it's not necessarily very stable. The last thing you want to be doing is crushing people. Um, again, because you'll lose your license. Um, if you want to be cynical, if you want to be nice, then it's because they're good corporate citizens. Depends on which way you want to look at it. But either way, um, safety, health and safety is why a lot of things are done here. Um, Accidents still do happen though, and they do have emergencies, and hence they have these safe rooms underground. These are basically metal boxes that they can lift up and just put somewhere. Just another picture showing you that even the guys who are doing um, perhaps the more scientific side of things, of taking core samples, again, it's still messy, horrible work, mm. or not particularly nice work down there. If you're downstairs for 12 hours, you're going to need a coffee break. Mm -hmm. this is, so they have the tea rooms as well, down there. Great cylinder spinning round. That shows you that they're actually processing gold currently. Look after. We've got to keep our dragons away, so we need our, our cannibals to fight off um, our gold thieves. Now, <laughs> what we have here is the uh, grinding material. So um, the gold ore is five times stronger than concrete, so you need hardened metal balls to break it down. Pitamva dijam kvadrate, suka turbina, ir su tokiais geležiniais rutuliais skaldo smulkina aukso alieną. Po savaitės laiko šitas gilžinis rutulys tampa į tokį ir dar po savaitės į tokį. Todėl jie turi daug atsargų. O šitas kur sukasi mažesnis. 
turbinėlė. Čia jau dar smulkesnė jau skalda aukso. Ir jie smulkina su tokiais geležiniais, kurie po savaitės jau tampa tokie. Žodžiu, jo, materialų su reikia nemažai, kad išgauti auksą. Grab your rope, take home with you. It's gold? Well, if it is gold, then it will be four grams per ton. Four grams per ton. You might have two bits that are so small you can't see them. So, yes. Grab yourself a piece to take home. I'm cycling around New Zealand, so... Oh, is it a bit heavy? A bit heavier, yeah. I will take something small once. Something a little one. Yeah. This one? Yep, that one. Yeah. Or, or, or that one is a bit, bit of a bit of crystal. Cool, yeah. Awesome. Put it in your top pocket and use it as good luck. <laughs> yeah. <laughs> I promise you won't get hit by a truck if you won't. If you got the. <laughs> yeah. That's <laughs> probably. You've got to take that home. Where are you from? Lithuania. Oh wow! Well, you definitely yeah, have to try and take it home. Up to yeah. Isn't? Wow. You're trying to cinch. How many are you taking? No, I just said take. I think she wants to take a ton to get those four grams. How much the gram right now is? What's the price of the one gram of gold? Well, so the price of a. What is the market in the market? A three ounce of gold, which is about thirty-three grams, is two thousand US dollars. How many grams? About 33 grams. 33 grams. Yeah. So one gram is... So, so, it's, 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 it's all sold in four ounces. So, something 54 dollars a gram. Yeah. And that's US dollars. So oh, we're talking US, dollars, yes. It's, another it's US dollars, dollars. Yeah. yeah. Another 40 so, yeah, and euros is less. The, um, so, you go back home and say you were digging for gold and that's <laughs> what I found. <laughs> 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 yeah. Hey? <laughs> <Yeah. laughs> so, Jo, tai kaip gydas pasakot, kad daugumą tų namukų nuo pat 900 metų yra lygia. Ir nu tos sąlygos iš tiesų, kol akasybos buvo vargios, keli šimtai dolerių per metus. O dabar atrodo 80 tūkstančių dolerių per metus uždirba, bet tai yra technologijos ir visa kita. Bet iš kitos pusės, kaip sako, kai kurie procesai nepasikeitė. Grėžimas, sprogdinimas, kasimas. Tik tais dabar vienas tas traktorius gali išvežti 20 tonų akmenų. O vienoje tonoje akmenų yra apie 4 gramai aukso. Tas buldozeris, kuris veža 20 tonų, nu turi grubiai daugiau mažiau pasikrovęs apie 20, tarp ne, 80 gramų aukso. Bet jo, procesas, kaip sakė, tikrai nėra iš paprastųjų ir lengvųjų. Anksčiau tiesiog kasdavo ir ieškodavo ir tikėdavo sirastą olieną. Aišku, dabar yra grėžiniai, tyrimai ir visi kiti dalykai, kurie irgi kainuoja daug milijonų eurų per metus. Bet jo, vis tiek tas visas sprogdinimas ir panašiai ir kitas dalykas, kadangi tai yra beveik pačiame miestelė, tai irgi yra didelė problema dėl dėl triukšmo, dėl taršos, tos visus akmenis išvežti reikia. Paskui tų akmenų malimas, perdirbimas, lydimas, smulkinimas, nu, žodžiu, procesas ilgas. Ir reikalavo didelių investicijų, didelių mašinų, daug mašinų, tai... Ir jokingiausia sako, kad realiai beveik, nu, visą aukso laikotarpį, kiek, nu, žmonės jį jau atradė, nu jis nebuvo niekad labai stipriai naudojamas. Realiai tai tokia kaip dekoro detalė, po šmena, atsiskaitimas, pinigai, bet tokia kaip kažką iš jo statyti ir sukonstruoti, tai ne. Sako, tik dabar paskutiniais dešimtmečiais pradėjau auksą naudoti telefonuose, mikroschemuose, dar kažkur. Tai dabar jau tas panaudojimas auksui yra platesnis, sako, visą laiką toks atrodo keista tiek vargo, o panaudojimas toks kuklus.
miestelis. Tai šiaip iš tiesų visi labai tokia mašinos, maži miesteliai ir labai panašus. Parduotuvėlės tokios smulkios, jauku. Kadangi šiandien nemažai užtrukausiu auksų, kas įklo, tai didelių skaičių nebus spidometrė. 26 km, bet jau ir valandų nemažai. Jau kai penkias. Laundry room. Jo, sakė Paulius, kad bet kur iš tiesų gali rasti skalbyklę. Įsimėti kelis dolerių susimokė, iš tiesų kalbį išsidžiavinė ir švaros. Vietinis parkelis. Fontanėlis. Toletai. Perfect. Na, kampanija su būsikais ilsisi. Sustoja. Pavargai sudėt. Galiu ir prigult va parkelį. Pusimokštint. Super. Nelabai maniau, kad šiandien pasieksiu tau rangą, bet 3 km ir viskas bus padaryta. Ir bus ir 60 km, o dabar 7 vakaro, o pradėjau apie trečią, neblogai. Reikės surasti, kur mėgo. O, motorbike. Pažiūrim. Jau dviračių tokia lygmėti mane. Realiu visą dieną buvo autostradoje. Tai taip biški triukšmingesnė diena. Dabar vėl. Nu, sakau, gal reikia vietinį McDonald'ą paragauti. Dar Zelandijos McDonald'o nėra gavau. Pažiūrėsim, kas gero.
pasiėmėjau tokį komplektėlį, gal viskur nesuvalgysiu, tai kažką atsivežiu gal į nakvinę sietą. Bet Big Mac'as, čia nice, kainuoja 8,5 dolerio, o kas yra 4,75 eurai. Šiaip nežinau, ką einu Lietuvoj į McDonald'o, ne visada lankausi. Bet dabar tas gal gerai, kad greitai pagamino, nes saulio greitai leidžiasi, reikės greitai ieškoti ir kur varyt po alpinės atytis, tai McDonald'as savo greičių laimėjo. Nu viskas temsta. Nusižiūrėjau vieną vietelę, gal bus nieko. Mieste nėra taip lengva. Jeigu ne ta, tai tada dar pora yra vietų potencialių. Gerai, bandom ieškoti. Čia kaip ir miesto pakraštys, tai gal dar visai realo. 500 metrų. Iki vietos, pasižiūrėjau per Google Maps'us, kad visai ten padori. Gai, man nusimės palapinę. Pasižiūrėsim, ar akis neklydo. Čia privatos kiemelis. O va čia tipo. Einu apsidaryti. Nu va, mano rado vieta. Visa nebloga. Čia žalytė gražiai nupjauta. Čia kur šaumas tai bus palapinės galva ir taip nuės palapinė čia apsitvėrė žmonės teritorija, tai čia neaišku nors ir tai čia koliukai, tai gal čia koks šoks vietinis parkelis su medžiu ten tai jau sklipeliai, ten sklipeliai o čia tiesiog prižiūrėta žalė už šito medžio yra tenais su geresniu vaizdu irgi vieta, bet žolė pakankamai aukšta, tokia vos ne iki kelių. Tai ai, galvoju, gal čia. Šiaip ta šviesa dar visai čia gerai patogiai šviečia. Man tai naktį netrukdo, čia susidėlio daiktus patogų. Ten vaišnas važinė. Visai nieko. Tai sakyčiau, kaip mieste visai gera vieta. Turint minė, kad čia keliuko pabaiga, tai niekas ir nevažiuos, nebent šitie žmonės. Nu, šiandien kilometrų nėra daug, bet greitai visai neblogai išlaikiau. Turiu to minėję, kad vėlau, kai pradėjau po to aukso turo, tai viskas gut. Ai, taip pat bičiuliai dėkui labai, kad karts nuo karto iš jūsų atsinčia, kad skyrė man vienas kablelis tos 2 procento paramos mano vašai, tai ačiū labai. Iš tuos pinigus aš ir keliauju. Stengiu įskeliauti, stengiu atsinaujant įrangą, vis kažką pasipildyti, atsinaujant. Tai dėkui jum. Kaip sakoma, kelionės keičiasi, tradicijos ne. Nemokamas Praeto reklamą. Per tuos visus metus negavau pasiūlymo Praeto reklamuot. Tiesa, Gavau pasiūlymą čia visai nesinai Pepsio reklamą padaryt. Nu, tipo pareklamuot Pepsi. Bet atsisakiau. Negeriu aš Pepsio, tai ką aš ten reklamuosiu. 
plus visi mano asiniai įsikėjai, žino, kad aš Sprite'o fanas, tai išduočiau Sprite'o, nesąmonė. Šilto. Galima mėgoti su tikų tinkleliu, kad vedintusi. Mėstukas matosi. Ir tarsiu jums turbūt sudėjo. Noriu palsėt. Palsint kojas ir rytoj leisius jau rytoj tikėkime daugo kilometrų padarysiu. Tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrit. Labai smagu ir sutiksime rytoj. Iki.